Uh, so la we were talking about uh, deviance and social control, uh, and uh, we discussed that deviance is relative term. In the last lecture, we talked about deviance that it is relative. Uh, deviance for some may not be deviance for other people, right? And uh, that is why you know we take it as non-judgmental term, as a neutral term. People who are, you know, who exhibit deviant behavior, sometimes they have to face, uh, they have to have stigma of being deviant. Um, then we talked about norms, importance of norms how norms make the social life possible. If there are no norms, there would be a social disorder, social chaos, right? Um, and that is why in order to maintain norms, what we do, we apply social controls. Last In the last lecture, we discussed several examples, how, you know, when somebody tries to violate the norms, how society applies social control, right? So, <clears throat> um, Social controls are applied um, through sanctions. And sanctions could be negative sanctions or they could be positive sanctions. So negative sanctions uh, include like frowns from, you know, ranging from frowns, just staring, uh, showing angry behavior, right? Uh, uh, scolding, darna kisi ko. And all those, you know, uh, and these are more uh, from from these uh, relatively, you know, uh, mild sanctions to very serious one, uh, for example, imprisonment, right, uh, or capital punishment, that death penalty, right. <clears throat> so, when we break folk ways, things which are, um, you know, I mean, society does not take very, very serious, right? Um, normally, we we have reactions like frowns or, you know, uh, uh, somebody, you know, issues a warning. Uh, but if, you know, people break mores, which is like, you know, murdering somebody, you know, uh, robbery, so there would be serious punishment, serious negative sanctions. Similarly, there are positive sanctions, uh, which are to encourage people to repeat the same behavior, right? Like from smiles to formal awards, a sign of approval, appreciation, these are all positive sanctions, right? Uh, we also discussed <clears throat> different explanation of deviance. Uh, we talked about sociobiologist explanation, uh, which is, which says that it's basically uh, genetic predisposition. Our dis deviance, deviant behavior is because of our genes, our genetic structure, right? So it, it is, uh, if people are deviant, it has to do with his deviant behavior. While psychologists, they, <clears throat> they attribute it to individual psychological factors. For example, personality dis disorder. Uh, if there are people who have personality disorders, uh, they will have deviant personalities. And once they will have deviant personalities, they, that would lead to deviant behavior, right? And then there are there is social, sociologist ex explanation uh, that says instead of only focusing on you know genes or individual personality characteristics. If we want to understand the deviant behavior, we need to look for answer outside individuals. We need to see how people got socialized, um, what kind of membership they have in, in subcultures. Like if, if somebody is a member of a gang, right, uh, obviously he'll have, uh, he'll have very different deviant behavior compared with a person who is a member of a religious organization, right? Uh, so, and similarly, membership of social class uh, also influence the deviant behavior. Um, we then discuss that there are three ways to discuss the deviance. Uh, one, 
from symbolic interactionist perspective, which is the individual perspective, right? Two, functionalist perspective. And three, conflict perspectives. We've already talked about these perspectives, right? So the first one was, which we discussed yesterday in the, uh, in the last lecture, uh, the, it is about the theory, uh, theory of differential association. Differential association theory says uh, that people, since people are member of different groups, right, and they'll have different of impact on their uh, deviant behavior. So um, we discuss examples um, in a, in one of the surveys in American jails. Uh, it was found out that. 50% half of the people in that jail or you know prison are those whose either who some close family uh, relative mother father uh, brother or sister have already been in the jail so because of the impact you know uh, of the family the person is again uh, but the person is having deviant behavior and you know facing jail Similarly, neighborhood, friends, subcultures, uh, they all affect your uh, deviant behavior. Then we talked about the control theory, the second theory in the symbolic interactionist perspective. And that says that people have, you know, in order to avoid deviant behavior, we need to apply controls. And controls could be of two types. One are the inner controls and other are the outer controls. Uh, inner controls include morality, consciousness, religious principle, you know, just uh, like we say, Allah, Kofi, Zameer ki awaz, these are all inner controls. If someone does not do anything, then he does not do it because he does not see it, but he does not do it. He does not do it. Okay? Religious teachings. In this way, outer controls may be, you know, may include family, friends, your people around you. Uh, if you are studying in a university, uh, your you know, university friends, university teachers, if you're working in an organization, your bosses, uh, these are police, uh, most important, one of the most important uh, outer control institution is police, right? Uh, <clears throat> so inner controls, as we discussed last time, is like, you know, you traffic signal that is inner controls or self regulation right and on the other hand uh, outer controls police outer controls traffic signal link now today we are you know, we've already discussed up to this point in the last lecture um, so Today, we are going to talk about symbolic interactionist perspective, um, which is labeling theory. Another perspective is, you know, another theory is labeling theory. Labeling theory rejects it. Labeling theory means people label those who sh to exhibit deviant behavior for example uh, if somebody is involved in stealing people would call him thief labeling people are labeled right so what people do those who deny those who are who exhibit deviant behavior they try to reject labels given to them any of you they can have one that the concept to look at the book like yeah or no such or can I show you the words say chat on the river to walk out the river see going to explanation what label reject correct take it or usko wo kaise karte hain label reject people try to neutralize deviance how we'll discuss in a minute so the first 
where people you know try to neutralize deviance is denial of responsibility denial of responsibility right um, अब डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मसलन आपने मोटरसाइकिल कहीं पे मार दी है तो आप वो कहते हैं ना मेरा तो जिम्मेदार नहीं वो बंदा जो ना देख के ही नहीं चल रहा था दैट इज डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है सो uh, so, uh, denial of responsibility means when people since people reject uh, people deny the responsibility it's not their responsibility and that's why they do not own the label right they try to neutralize the label similarly uh, the second one is denial of injury डिनाइल ऑफ इंजरी ये है कि आप ये कहते हैं जी कोई क्वेश्चन है नहीं सर अच्छा अच्छा डिनाइल ऑफ इंजरी ये है कि आप कहें कि जनाब कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा ये छोटी मोटी मैंने शरारत की थी नुकसान किसी को नहीं पहुंचा है? या आपने कोई चीज तोड़ी है तो आपके जी बच, वो जो ना बच, बच्चा है शरारत की है उसने ठीक है डिनाइल ऑफ इंजरी कोई बड़ा कोई नुकसान कोई नहीं हुआ इससे भाई आपका क्या बिगड़ा ये होता है डिनाइल ऑफ इंजरी राइट मसलन लोग आप लड़ाइया लड़ाइया कर रहे हैं वो मोहल्ले में वो लड़ाके लड़के हैं तो वो कहते हैं आपका क्या नुकसान किया हम तो आपस में लड़ रहे हैं ठीक है अब ये है इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ इंजरी के वी हैव नॉट नो बडी गॉट हर्ट नो बडी गॉट हर्ट दैट इज व्हाई यू नो दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज लेबर राइट अच्छा देन कम्स ऐसे मिसाल के तौर पे वो uh, कोई इलीगल काम किया ठीक है वो कहते हैं वो बस यार थोड़ा बहुत मजाक किया किसी के आपने मोबाइल उठा लिया क्लास में और वो वो सारा दिन ढूंढता रहा और आप नहीं मिला और बाद में वो पता चल गया तो आपका कहते हैं शुगल किया था ठीक है अब ये है डिनाइल ऑफ इंजरी के नुकसान कोई नहीं हमें तो दे ही देना था वापस अब एक नेक्स्ट इज द डिनाइल ऑफ अ विक्टम ठीक है डिनाइल ऑफ विक्टम का मतलब है कि वो लोग अपने आप को इस चीज से तसली देने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं वो मैंने जो फला बंदे की गाड़ी पे जो है ना वो स्क्रैच डाला है ना वो है ही खराब था बंदा वो वो इसी चीज का हकदार था तो आप अपने से जिम्मेदारी उतार के कहते हैं क्योंकि वो बंदा बुरा था इसलिए जो ना ये वो सारा वो किया है अब इसको ये भी एक और तरीका है कि आप अपने दिल को तसली देने के लिए वो लेबल न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ये जस्टिफिकेशन डेवलप करते हैं कि जनाब मैंने जो गलत काम किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो विक्टम नहीं है वो असल में बदमाश आदमी है दूसरा या असल में बुरा आदमी है मैंने तो सिर्फ इसलिए किया वरना कोई अच्छा बनना होता मैं ये काम ना करता तो ये डिनाइल ऑफ विक्टम राइट अच्छा जी आ, इससे वो मतलब दिल को सली दे लेते हैं कि ना असल में जो गलत काम है वो बंदा ऐसा ऐसा ही था ठीक है यह सारे करते हैं कोई बात नहीं मैंने भी कर दिया ठीक है कोई नुकसान नहीं पहुंचा अब अगला जिसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ कंडेमनेशन डिनाइल ऑफ कंडेमनेशन सॉरी ए कंडमनेशन ऑफ कंडम कंडमनर राइट अच्छा जी कंडमनेशन ऑफ कंडमनर ये है कि आपने किसी फॉर एग्जांपल किसी बंदे को 
के साथ शरारत की है किसी बुजुर्ग के साथ और वो आपको गालियां शालियां दे रहा है या आपको बातें सुना रहा है तो आप कहते हैं तू नहीं आप नहीं करते थे बचपन में तो अब ये वो कहते हैं क्योंकि ये खुद भी करता था उल्टा उसी पे डालते कि कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमनर राइट कंडेमनेशन ऑफ कंडेमनर मीन दैट दो हु आर कंडेम कंडेमिंग यू यू कंडेम इन रिटर्न राइट मसन आपको कोई बताया कि यार ये काम बड़ा गलत कर रहे हो वो कहते हैं तू भी गलत करता है ठीक है तो मुझे ना गलत को मेरे पे उंगली उठाने से पहले अपना आप को देखो अब ये है कि आप अपने आप को आपने कोई गलत काम किया और अपने आप को इस चीज से तसली देते जो कोई आपको कहता है उसे कहते हैं कि तू भी करता है ठीक है या दूसरे नहीं करते मैं आपको अकेला करता हूँ तो कंडेम करने वालों जो आपको कंडेम करे आप उसे वापस कंडेम करें और आखिरी पॉइंट है अपील टू हायर लॉयल्टी मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे का सर फाड़ दिया जब आपसे पूछा जाता है क्यों फाड़ा कहते हैं मेरी माँ को गाली दी थी उसने मेरे बाप को गाली दी थी अब ये है यो अपील टू हायर लॉयल्टी आपकी ज्यादा लॉयल्टी आपके माँ के साथ या बाप के साथ ठीक है अब आप ये कहते हैं कि इसलिए वो मेरे से होगी गलती मेरे से हाथ छूट गया मैं उसे मारा वो ना उसने मेरे माँ बाप को बुरा बला कहा तो ये या आप कई दफा आप गलत काम करते हैं आपने कहा यार मैंने अपने दोस्त की हाथिर की ठीक है काम गलत है लेकिन अपने आप को इस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप ये कहते हैं कि क्योंकि ये मैंने काम जो है वो इसलिए किया है कि मुझे कोई और बंदा मैं इसलिए लड़ाऊ उन सालों से लड़ाऊ उन्हें मारा है क्योंकि वो मेरे दोस्त को कब से तंग कर रहे थे ठीक है अब इसको हम कहते हैं अपील टू हायर लॉयल्टी राइट सो ये है डिनाइल ऑफ लेबल्स रिजेक्टिंग लेबल्स पीपल रिजेक्ट लेबल्स और ये हमने मैं पांच पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं कि डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाइल ऑफ इंजरी डिनाइल ऑफ विक्टम कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमर और लास्ट है लॉयल्टीज टू द अपील टू द हायर लॉयल्टीज राइट दूसरा केस ये है कि कुछ लोग जो है वो लेबल एक्सेप्ट करते हैं यानी किसी बंदे को बदमाश को तो बड़ा खुश होता है और कहता है यार अच्छा लोग मुझसे इस लेबल की वजह से डरते हैं इसको कहते हैं अम्ब्रेसिंग लेबल्स और लोग बल्कि वो इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ किस्म का हुलिया बनाते हैं कि लोग मुझे बदमाश समझे कानों में बाली डाल दी है वो बाल इस तरह के बनाए के लोगों ऐसे चौड़ा चौड़ा हो सीना चौड़ा करके आप चलते हैं अब ये सारी चीजें इसलिए करते हैं कि यू एम्ब्रेस दैट लेबल यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट लेबल ठीक है और इसलिए आपको देखें आपने कई साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये आप बार बार अगर एक बंदे को कहेंगे ना कि चोर है तो वो कहेगा ठीक है फिर मैं ऐसी चोरी करके दिखाता हूँ आपको कि मैं लोगों को हैरान कर दूँ या बदमाश कहेंगे उसी तरफ जाएगा इसलिए अवॉइड करें तो कई दफ़ा ये एम्ब्रेसिंग लेबल लेबल्स का मतलब ये है कुछ बहुत सारे लोग तो हमने ऊपर पढ़ा है कि पीपल ट्राई टू रिजेक्ट लेबल दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज दे ट्राई टू ऑन द अदर हैंड यू नो द पीपल हु एम्ब्रेस लेबल्स एम्ब्रेसिंग लेबल्स मीन दे दे एक्सेप्ट द लेबल एंड दे ट्राई टू री इनफोर्स दो लेबल्स ठीक है अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी के इसी तरह वो आपने देखा कई लोग बॉडी पे टैटूज बनवाते हैं तो ये कोई पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत फैक्शन लेकिन वेस्ट में ये अच्छी चीज नहीं समझी जाती कोई डिसेंट लोग नहीं समझे जाते ठीक है ये जो लेकिन वो अपनी वो उस चीज को करने के लिए री करने के लिए अपना इमेज तो टैटूज बनवा लेते हैं और अपने आप वो लेबल एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को उसी के मुताबिक प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल गैंग्स होते हैं ये जो व्हीलर्स होते हैं वन व्हीलिंग वाले हैं तो वो बड़े फखर से बताते हैं और जनाब सड़कों पर सरेआम वो व्हीलिंग करते हैं अपने तमाशे दिखाते हैं ये जो लेबल है 
मोटरसाइकिल यानी डिवियंट बिहेवियर का डिवियंट पर्सनालिटी का मोटरसाइकिल गैंगस्टर का वो उसको री करने की कोशिश करते हैं उसे एक्सेप्ट भी करते हैं उसका लोगों में जाके उसकी शौकियाँ भी मारते हैं ये इसको हम कहते हैं एम्ब्रेसिंग और एक्सेप्टिंग लेबल्स राइट अब लेबल्स कैन बी वेरी पावरफुल है पावर ऑफ लेबल्स लेबल कैन लेबल्स कैन बी वेरी पावरफुल बदमाश इट सेल्फ का लेबल बड़ा एट टाइम पावरफुल है लोग डरते हैं वो अपने काम करवाता है ठीक है इस तरह लेबल्स होते हैं सेंट का लेबल वो आपको पता है वो खुलिया बना के बैठ जाते हैं फकीरों वाला दरवेशों वाला कि जनाब लोग में दरवेश समझेंगे और खुद अपने आप को दरवेश में शूट कर देते हैं लेबल वो ऑन करते हैं ताकि लोग मेरे पास आए लोग दुआएं कराते हैं पैसे भी दिए जाते हैं दे जाते हैं दैट इज पावर ऑफ लेबल राइट ओके एंड देन we are going to now discuss functionalist perspective right so so far we've talked about um the st- <clears throat> interactionist perspective right um, and we discussed three major theories in the interactionist per- perspective we talked about um, the differential association theory we talked about control theory and we talked about um sorry labeling theory and within labeling theory we talked about how people accept labels and how people reject labels right now functionalist perspective um, which is obviously a macro approach right so now you know obviously it makes more sense when we were talking about structural interactionist perspective कि क्यों लोग डेवियन बिहेवियर वो कहता है जनाब उसकी फैमिली वो बंदा वो खुद से वो लेबल अपने आप को करना चाहता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है सो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि पर्सपेक्टिव अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि सारी चीजें एक दूसरे का फंक्शन सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस मिलके सोसाइटी बनाते ठीक है सो द फर्स्ट थिंग इज मोस्ट ऑफ अस आर डिस्टर्ब बाय डिवियंस राइट दैट मींस that you know deviance itself deviance itself is violation of the social standards function functionalist perspective ye hai ke ek cultural goals hote hain theek hai culture uh, har culture jo hai uh, uski moral boundaries hoti hain फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि डिवियंस मॉरल बाउंड्रीज को बेसिकली एक वायलेट करते हैं और जब वायलेट करता है तो लोग रिएक्ट करते हैं इससे वो मॉरल बाउंड्रीज क्लैरिफाई होती ठीक है फॉर uh, एग्जांपल यानी अगर आपसे कोई पूछे वैसे कि यार आपने किस तरह का लिबास पहन के आना है क्लास में तो शायद आप कुछ वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ना ये होना चाहिए ये नहीं होना लेकिन जो एक बंदा ऐसा लिबास पहन के आया जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं ठीक है पीपल वुड रिएक्ट क्लास फेलोज यू नो लाइक टीचर्स दे आर गोइंग टू रिएक्ट सो द मोमेंट you know moral boundaries are crossed people react iska matlab hai jo deviant behavior hai wo dusre logo ko bhi clarify it clarifies moral boundaries dusre logo ko pata chal jayega ekdam se usne ki yaar is tarah ka jo hai na libas jo hai 
वो दिस काइंड ऑफ ड्रेसिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल सो इट क्लैरिफाइज मॉरल बाउंड्रीज ठीक है ये बात समझ लेना कि अगर कई दफा कोई बात हुई ना हो इस तरह की कोई बंदा डिविएंट ना हो तो लोगों के जहन में क्लैरिफिकेशन ये चीज इतना क्लियर नहीं होती कि किस हद तक अगर चले जाए तो जायज होगा और किस हद तक नहीं होगा लेकिन जब कोई ऐसा वाक्य होता है और लोगों का रिएक्शन आता है तो अंदाजा हो जाता है कि ये मॉरल बाउंड्री है इस यहाँ तक एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं उससे आगे एक्सेप्टेबल लिमिट्स नहीं है तो माशरे के तौर पर आप जब देखते हैं ठीक है एज अ सोसाइटी वेन देर आर पीपल हुआ डेवियंट जैसे मिसाल के तौर पर मैं मोटर बाइकर्स के भी आपको एग्जाम्पल दे रहा था तो जिस बंदे ने बचपन से मोटरसाइकिल रखी है ठीक है कभी ना कभी उसने वो उस व्हील पे ऊपर करने की कोशिश की होगी लेकिन वहां पे हम कभी किसने एक आध दफा कर लिया तो कोई जो है ना सोसाइटी रिएक्ट नहीं करती लेकिन जब एक खास लेवल से आगे जाके वो जाके मेन सड़क पे जाके कर रहा है व्हीलिंग कर रहा है रोजाना आ रहा है अब उस पर सोसाइटी रिएक्ट करती है इसका मतलब यह है कि जो डिवियंट लोग होते हैं दे एक्चुअली हेल्प सोसाइटी इन अ वे that they help to clarifies the moral boundaries right acha similarly deviants promote unity jab deviant log jo hain ek do char bande jo hai na wo nuksan karne wale hain gaon mein unhone koi jo hai na darakht tod di hai to baki sara gaon ikattha ho jata hai ki yaar ye galat kaam kar rahe hain theek hai उनको यानी सजा देने की कोशिश करते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं उनका बायकॉट करते हैं सो डिवियंस आल्सो लीड टू यूनिटी देन कम्स इट आल्सो प्रमोट सोशल चेंज आपने बहुत दफा देखा है मैं मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कई ऐसी कैंपेन्स हुई हैं फेसबुक पे एक बंदा वो कराची का पता नहीं वो शाहजेब के क्या था वो कत्ल केस अब वो बंदा मार दिया बड़ा बेदर्दी के साथ अब सारी सोसाइटी ने उस पर रिएक्ट की तो एक तो सोशल यूनिटी प्रमोट की दूसरी सोशल चेंज लोगों की ये अंदाजा हुआ कि हम फेसबुक पे हम सोशल मीडिया पे इस कैंपेन को प्रमोट कर सकते हैं और उन्हें पुश कर सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक ये चीज़ें ला सकते हैं और और जब लोग इसे प्रमोट कर रहे होते हैं एक तरह से लोगों के जो है ना माइंड्स चेंज हो रहे होते हैं कि अच्छा यार इस तरह का नहीं करना इस तरह की चीज़ हो इस पर रिएक्ट करना इट ऑल्सो यू नो डेवियन बिहेवियर ऑल्सो प्रमोट सोशल चेंज ऑन ऑन वन हैंड एट इंडिविजुअल लेवल डेवियन इज ऑलवेज बैड राइट जनरली कंसिडर्ड बैड फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव ये कहता है कि डेवियंस जो है वो उसके माशरे के फायदे भी हैं डिवियंस इट सेल्फ एक फंक्शन है सोसाइटी का अगर ये ना हो तो लोगों को मॉरल बाउंड्रीज क्लियर ना ठीक है uh, ये अगर डिवियंस जो है वो सोशल यूनिट यूनिटी मिसाल के तौर पे जब uh, लोगों ने कहा कि जनाब लोग टेररिस्ट जो है ना वो अटैक करते थे तो सारा कौम जो उसके खिलाफ इकट्ठी हो राइट सो प्रमोट्स सोशल सोशल चेंज इन द सेम मैनर राइट बिकॉज पीपल डू नॉट एक्सेप्ट now the functionalist perspective you know one of the important theory in the functionalist perspective is the strain theory right acha ji पहले तो आप ये समझ लेना कि ये हमने भी बात की है कि हर सोसाइटी के कल्चरल uh, गोल्स होते हैं यानी हर सोसाइटी के कुछ अन uh, चीजें कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हर सोसाइटी अचीव करना चाहती है मसलन एक ऐसा माशरा बनाना जिसमें बड़ों की इज्जत हो ठीक है एक ऐसी जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों डिफरेंट सोसाइटल गोल्स हो सकते हैं ठीक है कल्चरल गोल्स हम उन्हें कहते हैं नाउ जब कल्चरल गोल्स आपके होते हैं इसका मतलब है 
के उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको सर्टन रिसोर्सेस चाहिए ठीक है सर्टन रिसोर्सेस चाहिए तो आपको इसका अब इन अदर वर्ड यूनिट इंस्टीट्यूशनल मींस इंस्टीट्यूशनल मींस आर अप्रूव वेज ऑफ रीचिंग कल्चरल गोल्स कल्चरल गोल क्या है पढ़ी लिखी सोसाइटी ठीक है बंदा पढ़ा होना चाहिए अच्छे अहदे पे काम करे अब ऑफिसर बन जाए ठीक है और इंस्टीट्यूशनल मीन्स क्या है उसके आप स्कूल होंगे जाएंगे आप कॉलेज जाएंगे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे कोई अकेडमी ज्वाइन करेंगे सीएसएस की तैयारी करेंगे आप एक ऑफिसर बन जाए ठीक है ये इसको हम कहते हैं लिजिटिमेट मीन्स और लिजिटिमेट वेज और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स यानी कल्चरल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली सोसाइटी में इंडिविजुअलाइज इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स होते हैं राइट uh, और लोग वो uh, फॉलो करते हैं इसलिए वो आ, वो गोल अचीव करने के लिए प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे लोगों को वो इंस्टीट्यूशनलाइज मींस अवेलेबल नहीं होते आप हम ये बात कर रहे हैं ना कि पढ़ लिख के आप बड़े आदमी बन जाए तो बेशुमार लोग हैं वो कहते हैं यार मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास पैसा ही कोई नहीं है ठीक है मेरे तो घर में बड़ी मजबूरी है मेरे यानी अगर मैं पढ़ूंगा तो बहन भाई जो छोटे भूखे रह जाएंगे ठीक है इसको इसलिए आप एक तरफ तो कल्चरल गोल को मीट करना चाहते हैं ठीक है दूसरी तरफ आप क्या चाहते हैं कि आप वो जो, जो मींस चाहिए आपको वो गोल्स अचीव करने के लिए वो मींस अवेलेबल नहीं है ठीक हो गया अच्छा जब मीन्स अवेलेबल नहीं है आप क्या करते हैं यू फील फ्रस्ट्रेटेड राइट यू फील फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेशन जब आती है तो उससे स्ट्रेन पैदा होता है स्ट्रेन का मतलब है यानी खिंचाओ कहते हैं मतलब टेंशन राइट स्ट्रेन रेफर्स टू फ्रस्ट्रेशन टेंशन राइट सो स्ट्रेन थेरी ये कहती है कि सोशल वैल्यूज आपकी अपनी सोशल वैल्यूज जो हैं दे लीड टू डिवियंस इस तरह कैसे डिवियंस की तरफ जाएंगे क्योंकि आपके कल्चरल गोल्स हैं कल्चरल गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल मींस इंस्टीट्यूशनल मींस जब आप अचीव के जरिए अचीव करना चाहते हैं और आप अचीव नहीं कर पाते ठीक है उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रस्ट्रेशन होती है और उससे क्या होता है फ्रस्ट्रेशन से स्ट्रेन डेवलप होता है ठीक है और अब एक जब आपको वो वो चीज नहीं मिल सकती जायज जो रास्ते हैं उनसे तो आपको ये लगता है कि यार ये सोसाइटी अनफेयर यहाँ पे यानी आपको ये लगता है कि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन जिनका पैसा हराम का या जिनका वो पैसा ठीक नहीं या वो जुल्म करने वाले जिन्होंने हमारा खून छोड़ा हो अब ये सेंसलेसनेस एक जनरेट होती है एक ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है नॉमलेसनेस नॉमलेस कि आप वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते आप कहते हैं यार वो मेरे जैसा बंदा था वो फलां फलां बंदा इतना पढ़ा उसने मेहनत भी की उसका कुछ नहीं बना वो फलां पैसे वाला बंदा था वो पढ़ लिख गया और और उससे नौकरी भी अच्छी मिल गई हालांकि मेहनत मैंने भी की थी इस स्टेट में हम कहते हैं एनोमी राइट स्ट्रेन लीड्स टू एनोमी where you have a feeling where you have a feeling that society does not provide legitimate means right aap samajhte hain aapki effort aur society ke jo goals hain unme bahut farak hai wo there are no institutionalized ways right uh, ab jab aapko ye feeling aa jati hai na ki yaar ye moshra mere liye nahi main to काम करता हूँ ये कल्चरल गोल अचीव करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ना मेरे लिए रास्ते हैं ना मैं अगर इन रस्तों पर चल जाऊँ चल चल भी पढ़ूँ तो भी मेरे लिए कोई बेहतरी होगी ठीक है तो अब इस केस में 
आप स्ट्रेन पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है फ्रस्ट्रेशन से आप इस फीलिंग पे आते हैं कि ये मुआरा जब मेरे लिए फेयर नहीं अब नेचुरली जब आप समझते हैं कि सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट दे डू नॉट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स वॉट यू डू यू विल अल्टीमेटली यू विल दैट वुड लीड टू दैट डिवियन बिहेवियर और डिवियन पार्थ्स ठीक है अब ये चार डिवियन पार्थ्स है ये हम डिस्कस करते हैं डिवियन पार्थ्स कौन कौन से हैं ठीक है अच्छा पहला है इनोवेशन इनोवेशन अगर आप ये टेबल देखें ना डू यू फील द स्ट्रेन दैट लीड्स टू एनोमी मोड ऑफ एडोप्टेशन कंफॉर्मिटी कल्चरल गोल एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट राइट अच्छा जब आप कहते हैं कि डू यू डू द फील दैट स्ट्रेन दैट लीड्स टू एनोमी अगर तो इट डज नॉट लीड टू एनोमी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं फिर तो कन्फॉर्मिटी वो जो मुआरा कर रहा है वही करेगा जो उसे कहते हैं वो हुक्म होगा वही करेगा लेकिन अगर वो बंदा समझता है कि नहीं यू नो स्ट्रेन जो है वो दैट लीड्स टू एनोमी विच इज अ फीलिंग ऑफ नॉमलेसनेस वो कहते हैं जी कोई नहीं है नॉम्स कोई वैल्यूज नहीं है ये सारा कुछ जो है ना वो और चीजें हैं पैसे का धंधा है फला है अब जब ये फीलिंग हो तो चार डिफरेंट पार्ट से मर्ज होते हैं इनोवेशन रिचुअलिज्म रिट्रीटिज्म और रिबेलिज्म ठीक है अब ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ पहला चीज है इनोवेशन इनोवेशन क्या है कि आप कल्चरल गोल एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स रिजेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि आपने कहा है कि मैंने पैसा कमाना है लेकिन ये जो जायज रस्ते हैं ना ये जायज के बजाय जो एस्टेब्लिश पार्ट्स हैं इन पे नहीं बल्कि मैं अपना कोई रास्ता मैं डेवलप करूँ इनोवेशन यू ट्राई यू टेन टू डेवलप न्यू वेज टू अचीव द कल्चरल गोल ठीक है अच्छा इसी तरह फॉर एग्जांपल आप देखिए कि लोग इनोवेटिव पार्ट्स ढूंढते हैं कई दफा कोई बंदा एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई कहता है यार मैं कोई नई चीज बना लूंगा ये चीज जो स्कूलों में जो बच्चे जाए मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा मैंने शुरू से बिजनेस करना है वो कई इसलिए आप देखें कई लोग अनपढ़ लोग इस चीज के एग्जांपल भी देते हैं वो कहते हैं जी मैंने शुरू से फैसला किया इस तरह तो मैंने कुछ नहीं मैंने एक बिजनेस शुरू कर लिया वो ऐसा ऐसा देखें बरकत हुई और मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया अब ये है कि वेन पीपल एक्सेप्ट द गोल हाउर दे रिजेक्ट द इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनलाइज मीन और इनोवेटिव वे में उस इनोवेशन का पाथ अडोप्ट करते हैं इसी तरह कोई बंदा पढ़ना लिखना चाहता है उसे पता मेरे पास पैसे नहीं है तो वो कहता है कि यार मैंने उस तरह तो तालीम हासिल नहीं की लेकिन मैंने खुद से सोचा है मैंने खुद से किताबें पढ़ी हैं मैं बुजुर्गों की सोबत में बैठा हूँ अब ये एक दूसरा वे है यानी डिवियन बिहेवियर है आम उसकी तरह नहीं चल रहा लेकिन वो कहता है कि मैं इंस्टीट्यूशनल गोल जो एक्सेप्ट यानी कल्चरल गोल एक्सेप्ट किया है लेकिन मीन्स एडोप्टेड आर डिफरेंट वन राइट इसी तरह दूसरे को हम कहते हैं दूसरा एस्पेक्ट है रिचुअलिज्म का सेकेंड पार्ट राइट तो पहला तो हमने कहा कि इनोवेट कर लेता है कि बंदा को वैसे अमीर नहीं बन सका तो वो कहता है मैं डाकू बन के अमीर बन जाता हूं दूसरा जो है बिल्कुल उसके उलट है सो so, दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं ना यू नो रिचुअलिज्म ये क्या है कि जब लोग इस चीज को यू नो पीपल हैव पीपल आर डिसअपॉइंटेड एंड दे डिस ऑन द कल्चरल गोल्स दे डिस ऑन द कल्चरल गोल्स इसका मतलब यह है आप जो कल्चरल गोल है वो एक्सेप्ट लेकिन आप 
सॉरी इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गोल एक्सेप्ट मिसाल के तौर पर गोल है कि ना आपने पढ़ लिखे बड़ा आदमी बनना है तो आप कहते हैं यार मैंने नहीं बनना बड़ा आदमी ठीक है दिन छोड़ जाते ठीक है पर इंस्टीट्यूशनलाइज मीन जो जो वो ऑफर करते हैं आपको जो कोई क्लास कोई ये वो वो पढ़ते जाते हैं लेकिन दिल कोई नहीं होता इसी तरह एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रिचुअलिज्म क्या है आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप कल्चरल गोल क्या है कि आप क्लासरूम से एजुकेशन अच्छे तरीके से लेके जाए अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया आप कहते हैं यार ये मैंने क्या सीखना आप जाहिर तो टीचर की तसली के लिए बैठे रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए माँ बाप को दिखाने के लिए इंस्टीट्यूशनल मीनस जो है इंस्टीट्यूशनल मीनस जो है आप वो सारे के माँ बाप को पता चले टीचर्स को पता चले मैं क्लास में सारा दिन बैठा रहता हूँ अटेंडेंस पूरी है लेकिन जो असल कल्चरल गोल है वो रिजेक्ट कर यानी बगैर इंथ्यूजम के क्लास में बैठे बगैर तोज्जो के बैठे ठीक हो गया तीसरा जी रिट्रीटिज्म जिसमें आप इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स भी रिजेक्ट कर देते हैं और आप कल्चरल गोल्स भी रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है और मिसाल के तौर पर उसने कहा ना तो मैंने बड़ा आदमी बनना ना ये क्लासिकल से पढ़नी ये भी जो है ना पता नहीं ये ऐसे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया हुआ अब वो ऐसे लोग जो थे मायूस हो जाते माशरे से ना वो कंप्लाई करते हैं ठीक है और ना ही वो उन्हें माशरे में कोई उम्मीद नजर आती अब ऐसे लोग जो है और वो आम तौर पे कई दफा इनको हम कहते हैं रिट्रीटर्स दे माइट फॉल इन टू ड्रग्स है कोई नशा करने लग पड़ता है कोई इस तरह की चीजें वो अपने आप को दिल को तसली देने के लिए आ, आ, इसी तरह कोई वो बंदा वो कहता है मायूस हो के वो कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं वो कहते हैं वो सारी दुनिया छोड़ के किसी दरगाह पे जाके बैठ के हैं कोई जाके वो दुनिया से वैसे ही कटा वो कहता है होना ही कुछ नहीं है ये है रिट्रीटिज्म के ना आप इंस्टीट्यूशनल मोड एक्सेप्ट करते हैं ठीक है रिजेक्ट कर देते हैं ना ही कल्चरल गोल्स आप कहते हैं ना ये मुआरा मेरे लिए ना ही हमारी बेहतरी चाहता है ना ही ये ये जो कहते हैं कि पढ़ लिख जाओ इससे बेहतर हो जाओ ना इस चीज से कुछ होना ठीक है अल्टीमेटली आप वो छोड़ना यानी ना आप क्लास में इंटरेस्ट है आपका ना ही आप क्लास अटेंड करते हैं बाहर बैठे हैं कहीं जाके कैंटीन के पीछे हैं किसी आ, किसी ने वहां पे बुलाया तो आप जो है ना वो यानी बेसिकली क्योंकि कल्चरल गोल्स पे ट्रस्ट नहीं करते और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स पे नहीं ट्रस्ट करते इसलिए इसे कहते हैं रिट्रीट रिट्री और लास्ट वन है जिसे हम कहते हैं रिबेलियन फोर्थ पार्थ रिबेलियन अगर आप ये देखें रिबेलियस बिहेवियर में तो यहाँ पे एक और चीज है कि नॉट नॉट ओनली दीज पीपल रिजेक्ट कल्चरल गोल बट दे ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस इट दे ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स रिबेलियस बिहेवियर रब उनमें अंदर बगावत का जज्बो कहते हैं यार मैं नहीं इनको मानता मैं चेंज करूंगा ये ये जो चीजें ये गोल जो इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स हैं ठीक है जो रिट्रीटिस्ट होते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा वो सिंपली वो हार मान लेते हैं और आ, हो जाते हैं चुप चुप हो जाते हैं ठीक है उन चीजों पे ये वो लोग होते हैं जो कि चीजों को रेवल्यूशनराइज करने की कोशिश करते हैं रिबेलियन राइट दे डू नॉट एक्सेप्ट कल्चरल गोल्स एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स ठीक है तो ये मैं आपसे अर्ज किया कि रेवोल्यूशनरीज होते हैं नॉर्मली दे आर दे आर टाइप ऑफ रेबल्स राइट सो दीज फोर पार्ट्स वी डिस्कस राइट दे टेल अस अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट टू द डेवियन बिहेवियर व्हाट व्हाट सॉर्ट ऑफ पार्ट्स दे एडॉप्ट यू नो व्हेन दे their the behavior is deviant right and they they have feeling of anomy right now then comes the next thing is uh acha 3:30 ho gaye okay. okay so we'll stop here um, we'll continue with this functionalist perspective illegitimate opportunity structure right um and then
we will okay i think we'll we, we shall quickly discuss this functionalist perspective the last thing uh, and then in the next lecture we will start a uh, conflict perspective right so functionalist perspective illegit illegitimate opportunity structure now functionalist perspective also see uh, the you know deviant behavior because it might be because of the illegitimate opportunity structure different social classes generate different types of crimes so illegitimate opportunity structure tells us that opportunity for crime is woven embedded into the texture of life مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم بن گیا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہے تو آپ نے سنا ہونا کہتے ہیں پاور کرپٹس جب آپ کے پاس پاور آتی ہے تو کرپشن خود ہی آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈیوین بہیویئر جو ہے اصل میں ڈفرنٹ جو کلاسز ہیں جف ڈفرنٹ سوشل لائف کی جو ڈفرنٹ سوشل کلاسز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا انٹیگرل پارٹ اگر آپ کے پاس آپ کو مینیجریل پوزیشن ہے بڑے ہائی مینیجریل پوزیشن ہے کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں تو آپ کسی نہ کسی طرح کارپوریٹ کرائمس میں انشورنس آپ نے کروانی ہے کمپنی کے لیے تین چار کروڑ کا ٹھیکہ دینا ہے وہاں تھوڑا بہت پیسے لے لیں گے آپ نے کوئی ٹھیکہ دینا ہائی ویز کا گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں اس میں کوئی آپ پیسے لے لیں گے تو کہتے ہیں جی ڈفرنٹ جو سوشل کلاسز ہیں ڈفرنٹ ڈیوین بہیویئر ان میں امبیڈڈ ہے یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے ٹھیک ہے اچھا مثال کے طور پہ اسٹریٹ کرائم جو ہے نا اسٹریٹ کرائم اگر آپ دیکھیں اب ایک بندہ ہے وہ روزانہ دیکھتا ہے یعنی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے غریب کسی بادی میں اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ جناب اس کے سامنے لوگ جو ہے وہ لگژری آئٹمس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لگژری لائف اسٹائل سے رہتے ہیں اور اسے انسینٹیو ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ چیزیں حاصل کروں رائٹ اور میں پھر آپ جو اس کے علاوہ پھر وہ چھوٹی موٹی ویڈیو گیمس دیکھتا ہے اس میں دیکھتا ہے مار کٹائی چھین یہ وہ الٹیمیٹلی جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ ڈیوین بہیویئر جو ہے بیکاز آف بیکاز ہی بلونگس ٹو سرٹن سوشل کلاس ہی ڈیولپ سرٹن ٹائپ آف ڈیوین بہیویئر ٹھیک ہے جو ہمارا یہ جو ہے نا ہیڈنگ جو آپ دیکھیں ان لیجیٹیمیٹ اپرچونیٹی اسٹرکچر اپرچونیٹی اسٹرکچر ایسا ہے اسٹرکچر ایسا ہے معاشرے کا جس میں آپ کو ان لیجیٹیمیٹ اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ اسکولنگ دیکھیں ٹھیک ہے تو اسکولنگ کا اسٹرکچر کن اسکولس کن کے لیے آبویس جن کم از کم جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ افورڈ کر سکے اسکولنگ اب ایک بندہ بڑا غریب آدمی ہے جو اسکول افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سارے مینرز جو آپ نے یونیورسٹی میں سیکھے ہیں یا آپ نے کسی بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں سیکھے ہیں وہ وہ ایگزیبٹ کرے وہ نہیں ہو سکتا وہ جس سوشل کلاس سے بلانگ کرتا ہے وہ اسٹریٹ کرائم انوالو کسی نہ کسی لیول پہ ہوگا وہ کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ اگر اگر اس کی ارد گرد یعنی ایسی کمیونٹی ہے سوشل کلاس اس سے سوشل پریشر ہے فائنینشیل پریشر ہے تو وہ زیادہ چانسز ہے اگر کوئی بندہ پڑھ لکھ گیا ہے زیادہ پیسے والا آ گیا اب وہ اسٹریٹ کرائم نہیں کرے گا وہ رستے میں جاتے ہوئے بندے کی کوئی وہ ریڈی والے کا وہ کنو اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا وہ ڈھونڈے گا وائٹ کالر کرائم کہ جناب میں ایسے میری عزت بھی مینٹین رہے معاشرے میں یہ بھی پتا چلے میں معزز آدمی ہوں لیکن میں دو چار پانچ کروڑ کی جو ہے نا وہ کرپشن بھی کر ٹھیک ہے اب یہ پبلک آفیشلس جو ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹس میں جو لوگ ہیں یہ فائنینشیل امبیزلمنٹس میں انوالو ہوتے ہیں جو مینیجرس کام کرتے ہیں سو ڈفرینٹ سوشل کلاسز کارپوریٹ کرائمز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے کرائمز آتے ہیں پتہ چلتا ہے جی فلاں بینک کا سی ای او چیف ایگزیکٹو ہے وہ 
इतने मिलियन डॉलर जो है ना उसका उसने फ्रॉड कर दिया है हमारे अक्सर फ्रॉड्स की खबरें आती रहती हैं अगर आप करें आप न्यूज पे करें गूगल न्यूज पे तो आपको पता चलेगा कि बेशुमार खबरें आती हैं कि जो वाइट कॉलर जिनके पास हम बाहिर समझते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और वो क्राइम वगैरह नहीं करेंगे उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है ठीक है वहां पे भी क्राइम होता है सो डिफरेंट सोशल क्लासेस में क्राइम की नेचर जो है फर्क ठीक हो गया अच्छा इसलिए हम ये कहते हैं कि इट इज यानी सिर्फ जो जो गरीब लोग हैं ये नहीं कि उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं है फाइनेंशियल सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसके लिए ने इलिजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना पड़ेगा मसलन वो जो है ना गैम्बलिंग करते हैं जुआ को खेला चोरी की यानी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लिजिटिमेट नहीं है उनके लिए इलिजिटिमेट स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है और इस जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं वो वाइट कॉलर को यूज करते हैं यानी वाइट कॉलर क्राइम्स ये हैं कि आप किसी कॉपोरेट ऑफिस में बैठ के या गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के खामोशी के साथ वो जो है ना बहुत मारकुटाई उसमें नहीं होती खामोशी जब दो चार पाँच करोड़ आपने इधर उधर कर दिया या कंपनी के गवर्नमेंट के रिसोर्स यूज किए ये सारे वाइट कॉलर क्राइम्स है ठीक है एंड नैन कम्स द लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज जेंडर एंड क्राइम राइट सो ऑब्वियसली यू नो आपको ये अंदाजा है कि ऑब्वियसली जेंडर इज नॉट समथिंग दैट वी डिसाइड एट द टाइम ऑफ बर्थ वो हमारी जो है ना कोई ना कोई खुदा ने जो मेल या फीमेल बना देता है अब अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम इज वन ऑफ द मैनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाउ सोसाइटी और हाउस यू नो सेट अप द जेंडर ऑर्डर यानी अगर आप देखें कि कई मुआरों में इस चीज में कहा जाता है कि जनाब वो मर्द ही नहीं जो कि क्राइम नहीं करता तो कई दफा जेंडर के साथ लिंक किया जाता है क्रिमिनल बिहेवियर ठीक है यानी जितना ज्यादा आप क्राइम करते हैं उतना ज्यादा आपको मर्द समझा जाता है कई मुआरों में ऐसा ठीक है तो अब ये सारा जो फंक्शन परस्पेक्टिव हमें ये बताता है कि बेसिकली Uh, अगर आप सबसे uh, पर्सपेक्टिव ये बताता है कि हम uh, ना जो डी बी एस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ सोसाइटी राइट इस अगर ये फंक्शन ना हो तो हमें बाउंड्रीज क्लियर बाउंड्रीज नहीं नजर आएंगी सोशल यूनिटी प्रमोट होती है इस फंक्शन पर्सपेक्टिव ये बताता है कि लोग इसलिए करते हैं डेवन बिहेवियर की तरफ जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में स्ट्रेन पैदा होता है और स्ट्रेन लीड्स टू एनोमी और एनोमी जब होती है तो पीपल दैट वुड लीड टू फोर डेवियन पास इंक्लूडिंग इनोवेशन रिचुअल रिट्रीटिज्म एंड रिबेलियनिज्म और फिर हमने आखिर में ये बात की कि फंक्शनल परस्पेक्टिव भी बताता है कि इलिजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं हर सोसाइटी में अमीर बनने का तरीका सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं इनलिजिटिमेट स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं चोरी के गबन के जुआ के ठीक है और कई दफा लोग उनकी तरफ जाते हैं ताकि वो अपने आप को सोसाइटी बाकी सोसाइटी के बराबर ला सके ठीक है सो टमोरो